ein Knötchenrand. Es ist zwar ein fester Rand, aber aus zwei Knötchenrändern, die ich Ihnen zeige, ist ein bisschen elastischere Variante. Das ist eine sehr beliebte, ein sehr beliebter Knötchenrand. Wird ziemlich oft äh, bei Fersenstricken und Socken gestrickt und sehr schön passend zum Kraus rechts. Ich werde jetzt mit Kraus rechts anfangen. Unten passen Sie hier nicht auf. Das war aus anderen Videos Kettenrand elastisch, Kettenrand fest. Und jetzt kommt Knötchenrand fest, aber mit leicht elastisch in den war. Für Knötchenrand ist einfach. Mit Kraus rechts ist noch einfach. Erste Masche abheben und zwar nicht wie beim Kettenrand wie zum Links einstechen, sondern wie rechte Maschen stricken. Also wie rechts einstechen und abheben, ungestrickt. Danach stricken Sie für Kraus rechts einfach rechts bis zur letzten Masche und die letzte Masche auch rechts. Das ist einfach damit glatt rechts und grau rechts ist einfach automatisch wird rechts gestrickt. Der Faden liegt über dem Finger, müssen Sie nicht über die Nadel legen, so wie es ist. Und die erste Masche wieder abheben und zwar wie nicht wie zum Links, zu rechts stricken, einstechen und abheben ohne stricken. Für grau rechts stricke ich weiter rechte Maschen dazwischen. Auf beiden Seiten natürlich. Ja? Und die letzte Masche auch rechts stricken. So, wir haben jetzt zwei Reihen gestrickt. Das heißt, für zwei Reihen kommt eine Randmasche hier wie ein, ein Knötchen. Beim ersten erstes Knötchen sieht man noch nicht so gut aus. Wenn ich mehr stricke, sehen wir das ganz gut. In jede Rück- oder Hinreihe, es ist egal, die erste Masche abheben wie zum rechts stricken. Und die letzte Masche auch rechts stricken. Abheben. Rechts stricken. Faden hinten abheben. Rechts stricken. Das gleiche auch wie glatt rechts gilt. Abheben. In der Rückreihen würde ich jetzt linke Masche stricken. Rechts stricken. Abheben wir zum rechts stricken. Danach möchte ich jetzt linke Maschen stricken. Und der Rand trotzdem rechts. Und so wiederholen Sie so weiter. So, jetzt können wir ein bisschen besser sehen. Ab hier ist ein neuer Knötchenrand. So sieht man vielleicht ein bisschen besser. Das sind Knötchen. Das war zum Vergleich ein Kettenrand. Und das ist ein Knötchenrand. Mit Kraus rechts, das heißt, jede Krause Reihe kommt hier mit einem Knoten am Ende und wo die glatte Reihe ist, ist er auch lang gezogen. Mit glatt rechts sieht man die Knoten. Da sind die, wenn ich jetzt so oft so drehe, dann sehen Sie die kleinen Pumpchen, kleine Knötchen. Dazwischen eher glatt. Bei diesem Knötchenrand, wie bei einem normalen äh, Kettenrand, ist auch so eine Randmasche auf zwei Reihen. Hin, zurück, Knötchen, das ist diese Stelle, Entschuldigen. Hin, zurück, Knötchen. Hin, zurück, Knötchen. Eine Randmasche auf zwei Reihen. So, jetzt gibt es noch eine andere Variante vom Knötchenrand. Die ganz feste Variante wo jede Randmasche auf eine Reihe kommt. Noch was dazu, wenn Sie bei Socken stricken die Ferse stricken, man kann auch gleich die Reihen nachrechnen, wie viel Sie noch auf Maschen aufnehmen müssen. Das dann nehmen Sie entweder hier aus den flacheren Stellen, 
viele stricken dann nehmen wirklich in den Knötchen, dann ist das richtig fest. Ich finde, das ist einfach ein bisschen besser hier zum Aufnehmen. So, jetzt springen wir zum nächsten Video, Knötchenrand, feste Variante.